現実の話。やりたいことがあるなら言いなさい。無理強いはしないから。ああ、さだ八月やれば。これ以上に相談してみたらどうだ。え？のいかおかしいか。家族だろう。ああ。ちばめは第一志望法律なんだ。うん。は
私もやるんですわ部員なので当然そうなりますそれは意思他是觉得自己本应该就选进吗？又是戴上了这个眼镜。马萨卡，米多里先輩，決まった。要努力、啊。不想上。どうしてです？だって私も出ることになったら一枠埋まるわけでしょ。やっぱり時間中で長くやっている人が優先で出てきたと思うんだよね。それを言ったら三年生が優先ってことになっちゃうよ。北宇治は実力主義だし、部員の中で各パート上手い人をオーディションで選んでベストメンバーで挑む。まゆちゃんは北宇治の部員でしょ。もしかして。セーラ女子でも黒江先輩はオーディションを辞退してたとか。まさか。でもセーラでも辞退したし。小恶魔在这儿肯定是可以 relate 的。それは一緒だよ北宇治でも。本当に。うん。ごめんね。少し一人で吹いてくる。今度の自由曲、トランペットというこのトリあるんですよね。うん。このままだと高坂先輩と久美子先輩で決まりかも。不出意外的话就要出意外了。もうなんでかなでちゃんまでそういうこと言うの？オーディションで一番上手かった人が吹く。それだけだよ。はーい。学年に関係なくオーディションでメンバーを選ぶ。改めてそれが簡単でないことを痛感していた。思い切って高坂先輩誘ったんだけど断られちゃった。仕事持ってない？うん。無理でしょ。先輩受験あるし。だよね。他肯定跟丽奈去吧。哦，我都忘了秀一了。まあそうだ。ちょっといいか。もともこの。いや、この前サンフェスで流星の部員と。哦，秀一，还是很敏感的。そうなのか。でもあがた祭りに誘うってのはいいと思う。そっか。じゃあ誘ってみるわ。秀一、ありがとうね。副部長なら当然。むしろ遅いくらい。哦。没有感情用事，都有在为这个团队去着想。久美子さん、啊啊、ごめん、びっくりさせちゃった。うん、うん、びっくりした。ごめんね。個人練習できそうな場所がなかなかなくて、ああ、意外とみんな縄張りみたいに場所を確保してるからね。一緒に探してあげる。あ、いいの。時間もったいないし。それより一つ聞きたいんだけど、あがた祭りって何？ああ、そっか。みんな話してて楽しそうだから。闇夜の鬼祭って言われてるけど普通のお祭りだよ。面白そう。久美子ちゃんは誰かと行く約束とかしてるの？一明一暗啊！もしよかったら一緒に行かな？私とダメかな？库米科应该哦，应该要跟丽娜。ちょっと。ごめんね。今度みんなで遊びに行こうよ。はずきちゃんたちも誘って。他应该是心里想好要跟丽娜去了，但还没说好。
。天哪，怎么有种要占领库米口心中那个小号的位置的那种同样的感觉？吃醋了吗呀？綺麗で軽やかに音量は大きいけど上品。さすがセイラ女子だな。クロエさんと吹いてたんだってソリのところ。ルーナ、聞いてた。下級生が噂してたから。下級生って言えば。似曾相识的一幕。这真没想到，直接上大分。一个圈儿，但是他被排除在外。后面小恶魔偷听。他俩穿的好可爱啊！这身衣服好像明日香学姐呀、啊，李楠。见父母了，这是。天哪，都是真有在拍，因为他不是。
会舍不得吧？马上就要升学了。已经回不到以前那种了。难怪 OP 和 ED 都是。还在讨论社团的内容。是这个凳子这。直接，毕竟他们也是最后一次。
这段说的也太好了<笑> 甚至当时的那种迷茫，我觉得都有一直延续至今，感觉很多的时光还有回忆都还意犹未尽，还没来及捂热呢，就已经被放置到下一个人生的这个岔路口了。就时间都感觉过得特别快，其实都根本还没有
，但他还是想要交到好的朋友的。但是他跟 Kumiko 说的时候 ，Kumiko 其实心里是已经有一个预想了，所以就是没有答应。那一段情感处理真的好细腻。新的这个部内的竞选也让我想到九妹子他们一年级的时候，就当时丽娜不是从呃前辈手里抢走了小号的那个 solo 位置。现在一样的问题又回到了他们自己身上，这回是 Kumiko 是选实力最强劲的，还是说让？让着这些前辈，或者说让着这些，嗯、呃，本来就是北语制的学生，这又成为他们这永恒的问题。丽娜和九妹子的这友情真的太触动我了。库米口他从一开始受到了丽娜的这个影响，他就已经再也回不去那个得过且过的心态了。一旦有过那种不甘心的感觉，就会永远记住这种不甘心的感觉了。所以，因此他也不想让自己大学真的就是一个普通的平凡的目标。包括就是他们彼此之间害怕，如果没有一个合适的理由，以后可能就因会因为这种距离关系而疏远彼此，这友情也特别真实。但是虽然大家在那种离别的时候，肯定都是那种说好一定要联系，一定要常见面，但其实当大家的生活都已经各自分开很久了之后，是真的很难再聚到一起了。就有些往事，它之所以是往事，就是真的永远都停留在了过去了。这一节真的又让我重新回想起之前第一季的时候，他们俩第一次一起去参加祭典，库米科当时就想，如果把这一个瞬间。装进容器里面冷冻起来，那该多好！内幕还为我结成壁纸，就是当了很久桌面壁纸，我特别的深有感触。现在就是这个离别的这个忧伤，包括马上就要开始的部内竞选，都有各种紧张和哀伤的情绪杂糅在一起。非常期待他们后面的故事，以及的这个节奏，还有这种情感的流露，真的都太好了。动漫果然还是不能只靠一些绚丽炫酷的画面，这种情感只有像吉安妮这样的表现才能留在心里。那这就是今天的结束，我们下一节见，拜拜。